como trabalhar em casa com dropshipping. É o que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui. Então hoje eu vou te mostrar como começar, se tem que investir ou se não precisa investir nada, quanto que você vai ganhar em média com essa profissão, o que, que é o dropshipping, enfim, a minha opinião geral sobre isso e como que você pode aproveitar aí dessa profissão e dessa oportunidade para trabalhar 100% em casa. Então, se você já gostou desse tema, deixa o seu like aqui para mim, porque assim você vai receber mais conteúdos desse tipo e vai sempre aprender coisas novas. Além disso, eu vou te mostrar o relato de algumas pessoas que começaram nesse ramo e quanto que elas ganharam ali no seu primeiro mês de trabalho. Eu vou deixar todas essas informações aí durante o vídeo para você e eu espero realmente que você goste e aproveite desse conteúdo que eu tô trazendo aqui para você. Porque eu quis trazer uma visão bem realista desse ramo para que você saiba exatamente da onde que você tá entrando, digamos assim, caso você queira começar. Então, como muita gente lá pelo Instagram me pediu isso, Nesse vídeo aqui eu vou esclarecer tudo isso. Mas antes, se você tá nesse vídeo aqui, eu sei que você gosta de dicas de renda extra. Então, por isso, eu vou deixar aqui na descrição o aplicativo do Cuponomia. Por lá, você vai receber cashback e descontos em várias lojas online. Então, é um aplicativo super legal e bem confiável e você vai acumulando ali toda a compra que você faz um pouquinho na sua conta. E aí, a hora que você atinge 20 reais, você pode transferir para sua conta corrente o dinheiro. Então, é super legal e é um aplicativo que eu já uso há muito tempo e por isso eu vou deixar ele aqui na descrição para você. Então, em primeiro lugar, o dropshipping dá certo? Será que isso funciona mesmo? Será que é real trabalhar em casa com isso? E a resposta é sim. Tudo que você coloca esforço vai dar certo. Mas é claro que exige algum tempo e exige também estratégia. Então, você não pode simplesmente começar uma coisa num dia e já querer ter resultados absurdos no outro, porque as coisas não funcionam assim. Inclusive, eu te aconselho a desconfiar de quem te vende esse tipo de promessa. Eu sei que no ponto que eu falo isso no vídeo, cai totalmente, um monte de gente sai do vídeo, mas eu acho importante frisar que do céu só cai chuva, não cai dinheiro, então você vai ter sim que se esforçar pelo tempo certo e do jeito certo para conseguir viver disso aí ou né ter uma renda extra considerável com esse tipo de negócio que não é porque é online que você não vai precisar colocar esforço e atenção como se fosse um negócio qualquer então em primeiro lugar o que que é o dropshipping Basicamente, é uma forma de vender produtos onde você não vai precisar ter o estoque daquele produto que você está anunciando. Porque a pessoa vai comprar com você e você vai comprar com o fornecedor e mandar direto para a casa dessa pessoa. Então, assim, você evita de ter que ter estoque e precisar né, fazer essa parte chata do processo. De uma forma bem resumida, você vai ser meio que a ponte ali entre o fornecedor e o consumidor final. É você que vai fazer toda essa estratégia de marketing aí para poder anunciar os produtos. E se você não gosta muito de venda, não precisa sair do vídeo, porque tem muitas estratégias onde você nem vai precisar aparecer e mesmo assim consegue vender através do dropshipping. E eu já vou te mostrar mais ou menos como que funcionaria essa estratégia, mas eu preciso que você saiba o conceito geral, né, de uma forma bem resumida, os, o que é o dropshipping, né? E é basicamente isso. E quais são as vantagens do dropshipping? A primeira delas que eu vejo é o baixo custo para você começar. Então, tem como começar sem investir nada? E a resposta é que sim, você consegue começar sem investir nada de dinheiro, né? Investindo só o seu tempo. Mas, fazendo uma analogia aqui, é como se fosse uma pessoa que começa a vender alguma coisa. Então, ela escolhe lá, vou vender suco, e ela vai de porta em porta vendendo suco. É diferente de quem abre uma sucaria ou uma casa de vitamina gigante no centro da cidade, por exemplo. A diferença entre essas duas pessoas é que uma tinha pouco dinheiro para investir ou quis investir menos né, para começar e a outra já quis investir um pouco mais e colocar mais né, investimento financeiro mesmo naquilo ali. Então, a analogia, só para você entender, seria essa. Dos dois jeitos, tem a chance de dar muito certo e a chance de dar muito errado. Isso tudo vai depender da estratégia que a pessoa usar. 
para conseguir divulgar os produtos dela. Então, isso muito depende, né? É muito variável. Mas é, eu só usei essa comparação para você poder entender. Se você começar sem investir, vai ser como se fosse uma venda mais amadora ali, de porta em porta, enfim, de um jeito menos profissional, digamos, mas com qualquer tipo de recurso que você invista, você consegue ser profissional, então isso não interfere, eu digo mais assim na questão do processo, da formalidade, enfim mas você consegue sim, e aí você pode juntar o dinheiro e investir mais, né, para ir crescendo o seu negócio aos poucos. Outra vantagem é que você não vai ter estoque de produtos, então você não precisa de um lugar físico para poder armazenar ali esse estoque, né, que às vezes acaba dando um pouco de trabalho, você não vai precisar administrar um estoque, que às vezes a gente compra muito de uma coisa e ela não vende tanto, compra pouco de outra e ela vende muito, e aí você não tem mais dinheiro porque você já comprou outra coisa, enfim... Para você gerenciar um estoque, exige né, bastante administração mesmo, e você precisa ter esse certo tipo de cuidado, e acaba que às vezes a gente acaba perdendo mesmo, porque estoque é um negócio difícil realmente. Então, por aí você pode né, é, acabar tendo essa vantagem no dropshipping. E outra vantagem é que você acaba podendo vender mais ali, digamos que ilimitadamente, porque não vai depender de quanto você tem no estoque, e sim do fornecedor, que provavelmente vai ser maior, né? E vai ter uma quantidade maior para oferecer, então caso você venda, vai ter como entregar. Aí uma pergunta, será que dá para fazer dropshipping sendo pessoa física? E a resposta é sim, você consegue fazer o dropshipping ali mesmo sem ter um CNPJ. Mas, às vezes, né, se você já está ganhando uma quantidade suficiente para pagar imposto, que seria mais do que 28 mil reais por ano, é importante sim você abrir ali um CNPJ é, para poder formalizar realmente o seu negócio e poder né, pagar menos imposto, porque senão às vezes você acha que está economizando por não ter CNPJ, mas a hora que você for fazer a sua declaração anual, você vai ver que você vai precisar pagar mais imposto de renda. Então, se você tivesse o CNPJ, você pagaria uma alíquota menor. Então, se você estiver ganhando mais do que 28 mil por ano, que dá 2 mil reais por mês, você já pode procurar ali um contador para te ajudar com isso. Uma ressalva importante é que eu sempre indico que você venda bons produtos, seja por dropshipping, afiliado, ou se você for comprar alguma coisa para revender, independente, a qualidade dos produtos é essencial. Porque se você vender alguma coisa de qualidade ruim, a chance daquela pessoa comprar de você outra vez é muito pequena. Além disso, ela pode acabar falando mal de você e prejudicar as suas vendas para outras pessoas também. Então, nunca venda coisa que seja com qualidade ruim e que você sabe que não vai durar muito tempo, vai ser ruim, às vezes é barato, mas não compensa mesmo. Então, não faça isso jamais. E aí você pensa, mas o que, que eu vou vender? Então, eu indico você a procurar produtos que são quentes, digamos assim. Ou seja, que tem demanda no mercado e que está saindo bastante principalmente para começar, porque aí você vai ter uma facilidade maior em vender e isso vai te dar um gás para continuar. Então, é bem importante que você saiba escolher os produtos certos. E eu já ensinei várias ferramentas gratuitas no meu curso de mil reais extra por mês, só que ele não está mais com vagas abertas. Então, por isso, eu vou ensinar bem por cima aqui para você que não teve a oportunidade de participar do curso. Mas eu vou deixar aqui na descrição uma lista onde você vai colocar o seu nome e vai entrar na lista de espera, porque aí assim que abrir vagas novamente, você vai ser avisado por e-mail. Então, uma alternativa é você ir em algumas lojas grandes, tipo americanas, ou enfim, marketplace que já é consolidado ali, já tem um volume legal de vendas, e ver qual que é o mais vendido. Então, você escolheu um produto X, você vai clicar lá no site, né, que você quiser fazer a pesquisa, vai colocar o nome desse produto e vai ver qual que é o mais vendido. Assim, você já vai ter uma noção, mais ou menos, do que que vende e o que que não vende. Outra alternativa é você usar o Google Trends, onde você pode pesquisar onde você pode pesquisar ali e até comparar dois termos. Então, eu quero vender roupa ou sapato. E aí, eu coloco lá e vejo qual é o mais pesquisado pelas pessoas. Isso você pode fazer com qualquer produto. E por isso que o Google Trends é muito legal. 
E às vezes você tem que sentir também um pouco do mercado, o que, que as pessoas têm comprado naquela época. E um ótimo lugar para ver isso é o TikTok, porque por lá tudo que é modinha aparece lá primeiro. Então é legal você ficar atento a esse tipo de coisa para vender o que as pessoas querem comprar. Além disso, você precisa saber para quem que você está anunciando. Qual que é o seu público-alvo? Porque às vezes, eu sempre dou esse exemplo, já tá batido, mas às vezes você tá tentando vender kit churrasco pra vegetarianos. E você vai achar que você tá fazendo tudo errado, que você não sabe, que você não nasceu pra vender, mas na verdade você só tá anunciando o produto pra um tipo de pessoa que não quer aquele produto. Então, encontra aonde estão as pessoas que potencialmente vão comprar de você. E isso dá pra você meio que saber pelas páginas que a pessoa segue, e, enfim, várias coisas que vão juntar ali o comportamento dela. Então, por exemplo, se você vende produto esportivo, você vai pesquisar as pessoas que seguem e interagem com páginas de esporte, e por aí vai. Com o tempo, você vai meio que pegando esse feeling aí e vai conseguindo aplicar isso no dia a dia. E também uma boa estratégia é você usar o marketing de conteúdo ali pra atrair pessoas para suas redes sociais. Então, ainda no exemplo de itens esportivos, se você sabe que as pessoas que vão comprar de você talvez queiram emagrecer, você pode fazer um Instagram, por exemplo, ou um TikTok, dando dicas de emagrecimento, se você já é dessa área, enfim, depende muito do produto né, que você escolher, estou dando só um exemplo, mas aí você vai atrair essas pessoas e aí elas mesmas vão querer comprar de você o que vai fazer com que você não precise se expor e também não sinta vergonha de ter que ficar empurrando coisa para as outras pessoas comprarem de você. E aí você percebe que a venda pode ser ressignificada e você pode conseguir realmente ali ter resultados com vendas, que já é meio que um preconceito aí da galera. Normalmente o pessoal não gosta de vender justamente por causa disso. Mas não adianta você fazer todo esse processo e na hora que a pessoa for comprar de você, ter uma plataforma que não é nada profissional, às vezes parece vírus, parece golpe. Então é importante você também usar uma plataforma interessante. Para você mesmo construir o seu próprio site, eu indico a Hostinger, que por lá você vai ter a hospedagem. Em muitas épocas que eles fazem promoção, você ganha o domínio grátis. Então é super legal, vou deixar aqui na descrição caso você queira conhecer também. E tem um preço muito acessível. Mas se você quiser alguma plataforma que seja né, é, um pouco mais profissional e que já venha toda estruturada e você não tenha que montar nada do zero, eu indico a Shopify, que é uma plataforma já conhecida aí por muita gente e meio que referência no ramo de dropshipping. Mas não é tão barata assim, então eu indico ela para a hora que você já tiver um nível um pouquinho acima ou que você tiver né, um dinheiro específico para investir no seu negócio. E agora, quanto que dá para ganhar com dropshipping? Isso vai depender muito do seu volume de vendas, porque às vezes uma pessoa começa hoje e amanhã vendeu muito, ganhou 20 mil num um dia, e tem gente que vai começar e vai ganhar 10 reais no mês inteiro. Isso vai depender muito das estratégias que você usar, do seu volume de vendas e etc. Então não tem como eu falar aqui um valor exato, porque empreendedorismo é instabilidade, mas instabilidade nem sempre é ruim. Às vezes você está estável, mas está estável no chão, aí também não adianta nada. Então, não fica com medo da instabilidade. Mas eu vou deixar aí na tela para vocês alguns depoimentos de pessoas que relataram quanto que elas conseguiram ganhar no seu primeiro mês fazendo dropshipping. E uma delas relatou que ela ganhou o valor de 223 dólares. E esse valor vai dar aproximadamente 1.200 reais logo no primeiro mês dela trabalhando com o dropshipping. Então isso mostra para gente que tem sim como trabalhar com isso, que né, às vezes ela no primeiro mês já conseguiu ali o que seria um salário mínimo hoje no Brasil. Então é uma boa alternativa sim, e se você gostar dessa área, eu indico que você comece e persista nisso, porque pode ser a sua nova profissão. Se você quer mais dicas de renda extra, aprofundar um pouco nesse tema de como fazer o seu dinheiro sobrar, mesmo ganhando pouco, eu vou deixar aqui na descrição o meu e-book que se chama Ela Faz o Dinheiro Dela. E também vou deixar alguns vídeos aqui na descrição que podem te interessar. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim. Eu te espero aqui no canal toda segunda e quarta-feira às 7h57 da noite. Tchau!